இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு இம்பார்ட்டன் தியரம் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் வெல்கம் ஜினஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோஸும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் கட் செட்டோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் இன்றைக்கி நம்ம தியரமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் கட் செட் வீடியோ பார்த்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் கட் செட் வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் மேலே கார்ட் கொடுக்குறேன் மதியம் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ தியரம் பார்க்கலாம் த ரிங்ஸ் அம் ஆஃப் எனி டூ கட் செட்ஸ் இன் எ கிராஃப் இஸ் எய்தர் எ தேர்ட் கட் செட் ஆர் அன் எட்ஜி டிஸ்டைண்ட் யூனியன் ஆஃப் கட் செட்ஸ் ஸோ ரிங்ஸம்ங்கிறது ஒரு ஆப்ரேஷன் அதாவது யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் மாதிரி ரிங்ஸமும் ஒரு ஆப்ரேஷன் ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் கிராஃப்ஸ்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் பாக்கலாம் Consider two cut sets S1 and S2 in a connected graph G. So, we define the cut set in the graph. We define the connected graph. Okay, wow. So, we have two cut sets. Then, we have two cut sets in a graph G. That is capital S1, S2. Okay, wow. So, we have two cut sets. Then, what do you do? Consider it. Now, we have a given connected graph G. What do we do? First cut set S1 is a cut set. We have to cut it in the vertical. We have to cut it in the vertical. We have to cut it in the edges. We have to dark it in the edges. இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆயிடும் கிராஃப் விட்டு ரிமூவ் ஆயிடும் ஸோ கிராஃப் விட்டு ரிமூவ் ஆகும்போது என்ன இருக்கும் நமக்கு ரிமைனிங் இதில் இருக்கக்கூடிய வேர்டிசஸ் மட்டும் இருக்கும் இந்த எட்ஜஸும் இந்த எட்ஜும் இருக்கும் அப்போ நமக்கு ரெண்டா வந்து என்ன ஆகும் கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் ஸோ ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகும் பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய வேர்டிசஸ் எல்லாம் வி ஒன்னு எடுப்போம் இங்க இருக்கிறது எல்லாம் வி டூன்னு எடுப்போம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கட் செட் எஸ் ஒன் வந்து கட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் இருக்கும் இந்த நாலு எட்ஜஸும் அதாவது இந்த நாலு எட்ஜஸும் வந்து அந்த கட் செட்டுக்கு லாடி வரும் அதனால தான் இதை டார்க் பண்ணி காட்டணும் ஏன்னா கட் செட் எஸ் ஒன் வரையும் பொழுது இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்றதுக்காக தான் ஸோ இதை தான் நம்ம செகண்ட் லைன்ல எழுதுவோம் Let V1 and V2 be the partitioning of the vertex V of a graph G corresponding to the cut set S1. Okay, wow. so next we will do the same procedure. Cut set S2 will be introduced. So, cut set S2 will be introduced. Now, that is horizontal. That is vertical. This is what we will do. This is the horizontal. So, horizontal is cut. Now, what is the edges? 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 Now, the graph is split. Now, what is the edges? 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 கீழ இருக்கத வெர்டெக் செட் V4 நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எடுப்போம் ஓகேவா சோ அப்போ ரெண்டு கட் செட்டையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் கட் செட் வந்து நேரா கட் பண்றது மாதிரி நீங்க அசியூம் பண்ணி இந்த சைடு இருக்கது V1 இந்த சைடு இருக்கது V2 னு எடுக்கறீங்க செகண்ட் கட் செட் வந்து இப்படி கட் பண்ணா அப்ப இந்த சைடு இருக்கது V3 இந்த சைடு இருக்கது V4 னு எடுக்கோ எந்த இந்த கட் செட் வந்து கட் பண்ணும் பொழுது இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் ரிமூவ் ஆகும் அப்ப லெட் V3 அண்ட் V4 வித் தி பார்ட்டிஷனிங் ஆஃப் தி Vertex B கரெஸ்பாண்டிங் டு தி கட் செட் S2 ஓகேவா சோ அடுத்து தான் நாம இந்த லைன் எழுதுறோம் ஓகே வா ஸோ ஸோ என்ன எழுதுறோம்னா வி ஒன்றுக்கும் வீட்டுக்கும் யூனியன் எடுத்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் கேபிட்டல் வி கிடைக்கும் ஓகேவா அதாவது வேர்டெக்ஸ் செட்டு வி ஒன்றும் வேர்டெக்ஸ் செட்டு வி டூவை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது டோட்டல் வேர்டிசஸ் கிடச்சிரும் அது கேபிட்டல் வி ஓகேவா அண்ட் வி ஒன்றுக்கும் வீட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தால் உங்களுக்கு என்னது எதுவுமே இருக்காது இன்டர்செக்ஷனாக காமனான போர்ஷன் ஏதாவது காமன் வெர்டிசஸ் இருக்கா வி ஒன் செட்டில் இருக்கக்கூடிய வெர்டிசஸும் வி டூ செட்டில் இருக்கக்கூடிய வெர்டிசஸும் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் இந்த சைட் இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் இந்த சைட் இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் அப்போ அது ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும் உங்களுக்கு காமன் இருக்காது பை ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி வி த்ரீ யூனியன் வி ஃபோர் ஸோ அதுவும் நமக்கு என்ன தான் வி அண்ட் வி த்ரீ இன்டர்செக்ஷன் வி ஃபோர் அதுவும் நமக்கு என்னது பை பை எழுது நல் அல்லது எம்டின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதோட சப்செட்டை வந்து கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ கட் செட்டுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கிராஃபுக்கு கட் செட் வரையணும் அப்படின்னா எத்தனை கட் செட் வரைய முடியும் நம்ம கட் செட் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் சொல்லிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கிராஃப் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கனெக்டடாக இருக்கும்பொழுது இப்படி இருக்குது இப்படி இருந்தால் இதில் எத்தனை எத்தனை கட் செட் வரைவீங்க இப்போ இப்படி ஒரு கட் செட் வரையலாமா அடுத்தது இப்படி ஒரு கட் செட் வரையலாமா அடுத்தது இப்படி வரையலாமா இப்படி வரையலாமா அப்புறம் நம்ம எப்படி வரைஞ்சது
ஓகேவா ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் இதை எழுதலாம் இங்கே வி ஒன் எழுதுவீங்க இங்கே வந்து வி டூ எழுதுவீங்க மேலே வி த்ரீ கீழே வந்து வி ஃபோர் எழுதுவீங்க அப்போ இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி வரக்கூடிய இந்த இடத்துல என்னது வி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் வி த்ரீ அதாவது ரெண்டுக்கும் காமனான வெர்டிசஸ் இந்த சைடில் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்கும் வி டூ இன்டர்செக்ஷன் வி த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே வி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் வி ஃபோர் இங்கே வி டூ இன்டர்செக்ஷன் வி ஃபோர் இதுவும் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண போகிறோன்னா இதுதான் நமக்கு சப்செட் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து சப்செட் அதாவது ஒரு டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய செட்டில் இருந்து சப்செட் எடுக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு சப்செட் இந்த ரெண்டு சப்செட்டுக்கும் நம்ம யூனியன் எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்னொரு வர்டெக்ஸ் செட்டு கிடைக்கும் அந்த வர்டெக்ஸ் செட்டு நம்ம வி ஃபைனியும் அடுத்து இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸ் செட்டுக்கும் நம்ம வந்து யூனியன் எடுத்தால் இன்னொரு வர்டெக்ஸ் செட்டு கிடைக்கும் அதை நம்ம வி சிக்ஸ்னு எடுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து என்ன எப்படி எழுதுவோம்னா Now let the subset V1 intersection V4 union V2 intersection V3. So ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஸில் எடுத்திருப்பாங்க கிரா வி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் வி ஃபோர் யூனியன் வி டூ இன்டர்செக்ஷன் வி த்ரீ இந்த இதை வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் V1 ஒன் இன்டர்செக்ஷன் வி ஃபோர் யூனியன் வி டூ இன்டர்செக்ஷன் வி த்ரீ இதை வந்து வேர்டைஸ் செட்டு வி ஃபைன் எடுக்கிறாங்க அதாவது இப்படி கிராஸில் எடுக்கிறாங்க இது இவ்வளோ வந்து ஒரு வேர்டைஸ் செட்டுன்னு எடுக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இது இவ்வளோ ஒரு வேர்டைஸ் செட்டு எடுப்பாங்க அப்போ இது எடுக்கும்போது வந்து வி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் வி த்ரீ யூனியன் வி டூ இன்டர்செக்ஷன் வி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து வி சிக்ஸ்ன்னு எடுக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்து வி ஃபைன்னு இதை வி சிக்ஸ்ன்னு எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த வி ஃபைன்னு கிடச்ச வேர்டைக்ஸ் செட்டு வந்து வி ஒன்னுக்கும் வி த்ரீக்கும் ரிங்ஸம் கட எடுத்தால் கிடைக்கக்கூடிய வேர்டைக்ஸ் செட்டு ஸோ ரிங்ஸம் ஆப்ரேஷனை வந்து டீட்டெயிலாக ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் கிராஃபில் போட்டிருக்கோம் ஸோ வி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் வி ஃபோரையும் வி டூ இன்டர்செக்ஷன் வி த்ரீ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெர்டெக்ஸ் செட்டு வி ஃபைனு கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படி வி ஃபை கன்சிடர் பண்ணும்பொழுது நமக்கு இது எதோட ரிசல்ட்டுனா வி ஒன் ரிங்ஸம் பி த்ரீயோட ரிசல்ட் தான் இந்த யூனியனாக கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சைடு இருக்கக்கூடியது வெர்டெக்ஸ் செட்டு வி ஒன் இந்த சைடு இருக்கக்கூடியது வெர்டெக்ஸ் செட்டு வி டூ மேலே இருக்கிறது வி த்ரீன்னு தெரியும் ஸோ வி ஒன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இவ்வளோ வெட்டிசஸ் வரும் ஓகேவா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிராஃபில் பார்த்தீங்களா டோட்டலாக இவ்வளோ வெட்டிசஸ் வரும் வி த்ரீக்கு வந்து டோட்டலாக இவ்வளோ வெட்டிசஸ் வரும் இந்த ரெண்டுலேயும் காமனான வெட்டிசஸ் எங்கே இருக்குது இந்த சைடு இருக்குது அப்படின்னா வி ஒன்னுக்கும் வி த்ரீக்கும் காமனான வெட்டிசஸ் தான் இங்கே இருக்குது அதனால தான் வி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் வி த்ரீனு போட்டோம் இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் யூனியன் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னென்னா வி ஒன் ரிங்ஸ் அம் வி த்ரீ ஏன்னா ரிங்ஸ் அம் ஆப்ரேஷனாலே காமனாக இருக்கக்கூடிய என்னது போர்ஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய போர்ஷனை கம்பைன் பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து ரிங்ஸ் அம் வீடியோ பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே எழுதலாம் வி ஃபை எழுதும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த வி ஒன்னையும் இந்த லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வி த்ரீயும் பார்த்து வி ஒன் ரிங்ஸ் அம் வி த்ரீன்னு எழுதுங்க வி சிக்ஸ் எழுதும்போது என்ன பண்ணுங்க சென்டரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டையும் பாருங்கள் வி டூவையும் வி த்ரீயும் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்படி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு எழுதலாம் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான தேரம் தான் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்களே என்ன பண்ணிடலாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் தேரத்தில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரிங்ஸ் அம் ஆஃப் டூ கட் செட்ஸ் அப்போது எஸ் ஒன்னுக்கும் எஸ் டூக்கும் நீங்கள் ரிங்ஸ் அம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரில் என்ன இருக்கும்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஒன்லி ஆஃப் எட்ஜஸ் த ஜாயின் வேர்டிசஸ் இன் வி ஃபைவ் டு தோஸ் இன் வி சிக்ஸ் வேர்டிசஸ் இன் வி ஃபைவ் உங்களுக்கு என்னது இதுதான் வந்து வி ஃபைவ் இதில் இருக்கக்கூடியது தான் வி ஃபைவ் வேர்டெக்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடியது வந்து வி சிக்ஸ் வேர்டெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கட் செட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளவு எட்ஜஸும் வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகும் அதே மாதிரி செகண்ட் கட் செட் பாருங்கள் செ செகண்ட் கட் செட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகும் அப்போ இது ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கக்கூடிய எட்ஜஸ் எதெல்லாம் இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய எட்ஜஸ் வந்து இங்கே ரிமூவ் ஆகும் இங்கே ரிமூவ் ஆகும் அப்போ இந்த ரெண்டு எட் இந்த ரெண்டு எட்ஜஸையும் தவிர்த்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எட்ஜஸ் தான் நமக்கு என்னது எஸ் ஒன் ரிங்ஸம் எஸ் டூவோட ஆன்சர் அதை தான் நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம் ஓகே வைட் கன்சிஸ்ட் ஒன்லி ஆஃப் எட்ஜஸ் தட் ஜாயின் வெர்டிசஸ் இன் வி ஃபைவ் டு தோஸ் இன் வி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டாவது ஆல்சோ தர்
the set of edges s1 rings m s2 produces a partitioning of v into v5 and v6 such that v5 union v6 equal to v and v5 indecision v6 v6 equal to pi okay so appo illa nam enna line eludha varaporam s1 rings m s2 ku kadikka koodi answer eda produce panudhu v ya vande v5 v6 nu partition panudhu appadi partition panna namakku enna eluduvom v5 union v6 vande v v5 indecision v6 vande pi ओके वैसे तो ऑलरे एलदन सो नम्बर एन रिजल्ट प्ूव पड़पोदा मुख्यमंत्री हेन्स एस वन रिंग एस टू इस कट्सट एस वन रिंग एस टूंगटर एपड़ना इफ द सब्राफ कंटेनिंग वि फ अंड वि सिक्स समटम्स अंत सब्राफ्ला वि फै वि सिक्स रे वेक्स उ प्ड्यूस पड़ा मुड़ीचना ईच रिम कनेक्टड आफ्टर एस वन रिंग एस टू इस रिमूव फ्रम जी एस वन रिंग एस टू नहीं रिमूव पड़ा उ ग्राफ एपी कनेक्टा s1 rings m s2 கடிக்க கூடிய आंसर உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கட் செட் ஆ இருக்கும் अदरवाइज s1 rings m s2 is an edge disjoint union of cut sets edge disjoint union of cut sets னா இப்போ நான் சொன்னல இதுல ஒரு கட் செட் வரைய முடியும் இதுல ஒரு கட் செட் இதுல ஒரு கட் செட் இப்போ இது எல்லாமே நாலும் கட் செட் னு தெரியும் edge disjoint என்னது இதுல வந்து இந்த ரெண்டு edge ரிமூவ் ஆயிருக்கு இதுல இந்த ரெண்டு edge ரிமூவ் ஆயிருக்கு இதுல ரெண்டு இந்த ரெண்டு edges ரிமூவ் ஆயிருக்கு இதுல இந்த ரெண்டு edges ரிமூவ் ஆயிருக்கு இதுல எங்கயாவது காமனா edges இருக்கா இப்போ இதுக்கு நீங்க a b னு கொடுத்தீங்கனா இதுக்கு கிடைக்க கூடிய கட் செட் செட் என்னது a b இங்க வந்து c d னு கொடுத்தீங்கனா c d அதே மாதிரி இங்க e f g h னு கொடுத்தீங்கனா உங்களுக்கு என்னது கிடைக்க கூடிய கட் செட்ல இருக்க கூடிய edges வந்து டிஃபரண்டா தான இருக்கும் அதனால தான் என்ன சொல்றாங்க otherwise s1 ring sum s2 is an edge disjoint union of cut sets okay va romba romba simple ana theorem neenga vandu enna pananum konja porumaiya irundha adha neenga one time oru thadava paathitingna podu first enna panuvinga oru graph edupinga adha rendu cut set neenga enna panuvinga introduce panuvinga s1 s2 first cut set cut pannum bodhu ungalku vertex set v1 v2 nu separate aagum second cut set cut pannum bodhu v3 v4 nu separate aagum so adukapra enna pandrom v1 union v2 equal to v nu eludhuvom v1 intersection v2 equal to pi nu eludhuvom adhe maari v3 union v4 equal to v nu eludhuvom v3 intersection v4 equal to pi nu eludhuvom indha rendu line eludhadukaprama neenga subset consider pannuvinga andha subset edala irukum inga irukka koodiya indha intersection portion a irukum so indha intersection portion la indha rendu portion a combine pannuvinga indha rendu combine pannum bodhu kadikka koodiya answer rendu v5 nu veipinga andha v5 ingiradhu edoda result v1 ku v3 ku என்ன தி ரிங்ஸ் எம் எடுத்தா கிடைக்க கூடிய ஆன்சர் அடுத்து இந்த விதம் இவ்ளோ வெர்டிசஸ் v6 னு எடுப்பீங்க அந்த v6 ங்கிறது உங்களுக்கு எதோட ரிசல்ட் டுக்கும் v3 க்கு ரிங்ஸ் எம் எடுத்தா கிடைக்க கூடிய ஆன்சர் ஓகேவா சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓ நம்ம வந்து ரெண்டு எண்ணத்துக்கு இப்படி ரிங்ஸ் எம் எடுத்தோம்ல அப்ப s1 க்கு s2 க்கு ரிங்ஸ் எம் எடுப்போம் s1 க்கு s2 க்கு ரிங்ஸ் எம் எடுத்தா உங்களுக்கு வந்து என்னது இந்த நாலு எட்ஜஸ் மட்டும் தான் வரும் ஓகேவா சோ இந்த நாலு எட்ஜஸ் தான் வரும் அப்ப இந்த நாலு எட்ஜஸ் பத்தி நம்ம ஒரு டீடைலா லைன் எழுதிட்டு என்ன சொல்லுவோனா தேர்ஃபோர் என்ன இருக்கு s1 ரிங்ஸ் எம் s2 கிடைக்க கூடிய ஆன்சர் வந்து கட் செட் இருக்கும் இல்ல என்ன என்னது எஸ் ஒன் ரிங்ஸ் எம் எஸ் டூ இஸ் எச் டிஸ்டைன் யூனியன் ஆஃப் கட்ஸ் இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா சோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான தியரம் அண்ட் நீங்க இந்த தியரத்தை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கட் செட் வீடியோவையும் ரிங்ஸ் அண்ட் வீடியோ அதாவது ஆபரேஷன்ஸ் ஆன் கிராஃப் வீடியோ என்ன பண்ணுங்க டீடைலா பாத்துருங்க அண்ட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தியரம் ரொம்ப சிம்பிளான தியரம் ஓகேவா சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्सக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க இது வரைக்கும் வெல்கம் ஜீனஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू